দাঁড়িয়ে পড়লি কেন দেখ বন্ধু কত সুন্দর জুতা তাই না এমন সুন্দর জুতা যে কতকাল পরি না সেই ছোট্টবেলায় আব্বা বেঁচে থাকতে ঈদের সময় একটা করে নতুন জুতো কিনে দিত তারপর থেকে আর পরা হয়নি রে আর এত সুন্দর জুতা পরে দিন মজুরের কাজ করলে তো জুতা নষ্ট হয়ে যাবে হয়েছে হয়েছে থাক এত দেখে আর মন খারাপ করতে হবে না এখন চল ওদিকে কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা চল कुरबानी गोरु कटे तु जाते सकाल सकाल चले जी सहेब मेटर पोशाक বেতন যা পেয়েছি তা ধার বাকি শোধ করতে যেই শেষ এখন কি যে করব আব্বু হ্যাঁ আম্মু ঈদের দিন কিন্তু গোশত দিয়ে ভাত খাবো ঠিক আছে আম্মু তুমি এখন যাও হাত মুখ ধুই আসো যাও শোনো আমার জন্য কিছু কিনতে হবে না শুধুমাত্র মেয়েটার জন্য একটা জামা কিনো আর হ্যাঁ গোশতও কিনতে হবে না সাহেবের বাড়ি থেকে তো কুরবানির গোশত পাঠাবেই
আম্মু একদম দুষ্টুমি করবে না ঠিক আছে আর বৃষ্টি পড়ছে ঘরে যাও আর আম্মু সব কথা শুনবে তাহলে কিন্তু তোমাকে ঈদের দিন ঘুরতে নিয়ে যাবো কেমন ঠিক আছে যাও আম্মু কই গো আমি গেলাম আচ্ছা ঠিক আছে সাবধানে যেও কেমন আছিস আরে ভাইজান কখন এলেন কেমন আছেন এই তো মাত্র এলাম ভালো আছি তোর খবর কি এই তো ভাইজান আছি একরকম কিন্তু শরীরটা বেশি ভালো না সে কি ডাক্তার দেখিয়েছ না ভাইজান এখনো দেখাতে পারিনি তবে কিছুদিনের মধ্যে দেখাবো ভাইজান আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন ভিতর চলুন ব্যাগ দিন আমার কাছে হ্যাঁ চলো চলো হে দুলা ভাই দুলা ভাই ও আমার দুলা ভাই আমি তো এসে গেছি আপনার কোনো চিন্তা নাই চলো না একের সাথে খাবার খাই ও আমার দুলা ভাই দুলা ভাই আমি এসে গেছি আপনার আর কোনো চিন্তা নাই ওইটাই তো দুশ্চিন্তার কারণ হ্যাঁ কিছু বললেন দুলা ভাই আরে না বললাম যে তুমি কষ্ট করে এসেছো বিশ্রাম নাও খাওয়া দাওয়া করো বিকালে আমরা হাটে যাব এদিক তো তাদেরকে কাজ শেষ কর দীপ্ত চল চল দুলো ভাই এবছর কিন্তু বাজারের সব থেকে বড় গরুটা আমরা কিনব হ্যাঁ ঠিক আছে চলো চলেন দীপ্ত আয় আয় দীপ্ত গরুটার ভালো করে খেয়াল রাখিস খাম খেয়ালি পোনা করিস না আবার আচ্ছা ঠিক আছে সাহেব আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আচ্ছা ঠিক আছে থাক তাহলে বলিস কি চল তো কি হয়েছিল গরু ছুটলো কিভাবে আসলে সাহেব হঠাৎ করে শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েছিল তাই আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর তখনই গরুটা ছুটে গিয়েছে বুঝেছি কাজ ফাঁকি দিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিলি 
একটা কাজও তোকে দিয়ে ঠিকঠাক হয় না যা বাড়ি চলে যা তোকে আর কাজ করতে হবে না সাহেব ভুল হয়ে গেছে আমাকে এবারের মতো মাফ করে দিন আর কখনো এমন হবে না থাক না দুলা ভাই সে যখন এত করে বলছে তাকে মাফ করে দাও চুপ করো এখন থেকে এই গরু তুমি দেখভাল করবে হ্যাঁ আমি হ্যাঁ তুমি ঠিক তখনই কোরবানির জন্য কেনা গরুটা দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যায় আর সাহেব খুব রাগারাগেও করেছে তাই একটু তাড়াতাড়ি চলে আসলাম ও আচ্ছা কখন <laughs> খাবা মা আজ গোস্ত দিয়ে পেট ভরে ভাত খাবা কুরবানি কি শেষ হয়ে গেল সাহেব আমাকে ছাড়া কিভাবে কি কর আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে আমি কি আপনাকে পৌঁছে দিব না ভাই ধন্যবাদ আপনি এমনিতে আমার অনেক উপকার করেছেন আমি যেতে পারবো আচ্ছা ঠিক আছে আসেন আসেন আর তুমি বাকি যারা ফকির মিসকিন দাঁড়িয়ে আছে এই ঘুষ গুলো ওদের ভিতর বিলায় দাও এতগুলা মানুষ আর মাত্র এতটুকু ঘোষ তো কি আমি কি সবার দায়িত্ব নিয়েছি আচ্ছা 
मत सब मास शेष और बेपार देखो तो कल के दीब एने एक कल के आशीष जा जा गोज गो सब फ्रीजे लोड दिए रखो पारी <laughs> सब्जी सब भाग्य आड़ाल सब ही सुने बन चौधरी फल निजे भलो थे मानुषर क्या चिंत करें चुप करो तुम दीप तो एक फाँकी मार ऐले ना साहेब 
আমি ফাঁকি বাস নই নামাজ পড়ে আপনার এখানে আসার পথে রাস্তায় খুব বুকে ব্যথা হতো তারপরে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই আর তাই আসতে একটু দেরি হয়ে গেল মাপ করবে হয়েছে থাক আর সাধারণ নাটক করতে হবে না তাই তো চৌধুরী সাহেবের কাছে নালিশ করে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিস আমাকে অপমান করার জন্য ছি সাহেব আপনি এসব কি বলছেন আপনার নুন খেয়েছি আপনাকে অপমান করার কথা স্বপ্নে ভাবতে পারি না হ্যাঁ দীপ্ত আমাকে কিছুই বলেনি আমি নিজের থেকে জানতে পেরেছি তাই দীপ্তাকে সাথে করে নিয়ে এসেছি আপনার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তো এখানে আমার অপরাধ কি সাহেব আপনি আমাদের কাছে নয় মহান আল্লাহর কাছে অপরাধী ঈদ মানে খুশি ত্যাগের মহিমায় উদ্বাসিত হয়ে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই হলো মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র উপায় আর এটা ঈদ উল আজার বৈশিষ্ট্য কিন্তু আপনি শুধু নিজের কথা ভেবেছেন মানুষের কথা ভুলে গিয়ে সত্যি দীপ্ত তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ আমি অনেক বড় ভুল করেছি আমাকে মাপ করে দাও আমার কাছে না সাহেব আপনি আল্লাহর কাছে মাপ চান কারণ আমি আপনাকে মাপ করলেও আল্লাহ আপনাকে মাপ করবেন কিনা আমি সেটা জানি না কারণ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তালা বলেছেন কেউ যদি বড় কোনো গুণাহ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান তবে সে চাইলে ক্ষমা করলেও করতে পারেন কিন্তু কেউ যদি কারো ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন অথবা কারো হক মেরে খান তবে আল্লাহ তাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না যদি সেই ব্যক্তি নিজে থেকে তাকে ক্ষমা না করে আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম সাহেব সাহেব ঈদুল আজহা হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস প্রদর্শনের একটি উৎসব সত্যের পথে থাকতে সব কিছুর কোরবানি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকাই হলো ঈদুল আজার আসল মহিমা তাই আসুন আমরা আমাদের লোভ হিংসা অহংকার ত্যাগ করে আল্লাহ নৈকট্য লাভের আশায় তার কাছে মাপ চেয়ে নি নিশ্চয়ই তিনি পরম করুণাময় তিনি আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে আধার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করবেন চলুন শ্রেণীবিভেদ ভুলে সবাই মিলে একসাথে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নি দীপ্ত তুমি এর আমাকে লজ্জা দিও না ভাই এসো আমরা সবাই ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নি ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ 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 ঈদ